全场，高陵城五凤楼猛力获胜。爷，回来了，掌柜的在后院备酒菜呢。好，把马车上的东西拿下来。好嘞。哎，你也不问问今日胜负如何？这还用问？咱爷什么时候拜过？要不叫小半爷呢？那是。我们爷回来了。谢谢，谢谢各位捧场。回来了。啊、喝水。又捉弄我。真生气了，那特意给你买的，好看吗？好看。爹，爹，哎、我们是不是又赢了？你说呢？哇哦，爹最棒！<笑>睡下，来，嗯，孩他爹，嗯，铁拳娘今日不大好，半碗小米粥也没吃下。铁拳呢？我已经好几天没看见他，也不知道他最近在做什么呢。明天我送些银两过去，再找刘郎中给看一看。这，明日我跟你一同去。好，得空你也问问铁拳。是不是有什么难处不方便说？你总是一根直肠子，不往细想。铁拳不会又去赌去了吧？快快站住站住！老板子，老板子，老板子，老板子，开呀开！打打打打打打打打打打打打打打打打打打我就是看看师兄，哎，让你看，呃，让你赌，呃，让你赌，呃，让你赌。师兄，我错了，我真的知道错了。师傅的军舰你都忘光了啊？干脆我今天就废了。是，别别，师兄。师兄，师兄，我再也不赌了。
师兄，怎么样？哎，师兄，我错了，我再也不赌了。跟你说过多少遍了，不要去赌，不要去赌。你怎么就是不听呢？再去赌，我打断你腿。师兄，你的手还没有好啊？没事儿，就是碰巧了，用不上力。无妨，就是点小伤，影响不了我。再过两天就好了，嫂子。铁拳，天色不早了，留下来吃饭吧。留下来吃饭吧。好的，嫂子。来吃，哎，师兄，最后一战对阵秦正利，一定要多加小心。他一直想胜过你，却屡屡遭败，而且最喜欢使用阴招。没事儿，我会多加小心的。他不知道我受伤有伤，可他记恨你已久，而且招数阴狠凶残，不得不防。你放心，我会谨慎的。吃饭，预祝师兄再夺宝鼎。好。师兄，爹，正儿也祝阿爹再夺宝鼎。<笑>来，正儿，别打扰你爹和师叔了。没事。知道了，娘。铁拳，最近总也见不着你，你要是有什么事儿，尽管说，别藏在心里，啊。嫂子，我确实有一事。你还有什么事儿瞒着我？没，没有。师兄，我怎敢瞒你呀、啊？我告诉你，你要再敢造次。我废了你！你还有什么事儿，师兄？我何时能打的？你急什么？你再多练练，戒骄戒躁。这件事儿，等明年再说也不迟。我记住了，吃饭。嫂子，时候不早了，我就先回了。也好，回去多陪陪你娘。这个是给你娘带的藕粉糖糕，你给她拿着。谢谢嫂子。哎，宝带，一天毛毛躁躁的，说你还不服。铁拳也老大不小了，让他早点打累。挣点银两，也好成家立业呀。哎呀，行了，我知道。可头一场对于他来讲很重要，他要是输了以后就不敢上擂了。我要好好的照顾好他，要不然对不起师傅的在天之灵。像我们这赌债可以有些日子了吧？能不能再宽限几日、啊？宽限几日？我知道你现在是靠你师兄蒙利养活，你能自己打擂台是怎么着？要不这样，把你的债记到你师兄头上怎么样？别，金掌柜，千万别告诉我师兄，求你了。再给我两日，两日之内一定还。我看你是敬酒不吃吃罚酒是吧？上！哎。还是不还？真没钱了，我拿东西抵押。你还有什么？给我打！我最后给你三天时间，三日之内若还不上，那就拿你和你娘的命抵吧。
，我备好酒菜等你。秦正利和蒙利算是结下了宿敌了啊！秦正利以几次三番败于蒙利，何足惧？这个场子都下了重注，看来是要在秦正利身上孤注一掷啊！是啊，爷，按您的意思，全都安排好了。嗯，各位。今晚决胜局，双方不必再下过多介绍了。首先有请彭州秦正利有请高凌、蒙利，师兄，千万要小心。求求你，蒙利，蒙利，蒙利，求求你，求求你，求求你，行。
全压在身上，平时也没人输过呀，房里没输过呀。哎呀。师兄，为何这么说？如果不是你，清正丽怎么可能专攻我的右臂？说，是不是你？不错，是我告诉他的。只要你帮我们爷赢了蒙顶，你的困境便可迎刃而解。休想！你都这个样子了，还护着他？他在乎你死活吗？再说，他不过就是输了一场比赛，能伤得了他什么？可我真没想到他打断你的手。我可是你的亲师兄啊，你就这么对我？你把我当过师弟吗？我一直把你当亲兄弟，我做过什么对不起你的事儿？我娘躺在床上都快咽气了，我就连七个郎中都要抗你施舍，我欠了一大笔赌债，还不上我就没命了。用我和我娘的命换你输一场比赛，这过分吗？做的太棒了，我也是没有办法呀。我只是你的陪练而已，永远在你之下。看人眼色的无名鼠辈，我从来就没觉得你在我之下。你是绝地师，我也是绝地师啊！你若真心待我，我早就该扬名立万了。你去吧，你现在就可以扬名立万了，成为你想要的天下第一。你是怕我会胜过你？怕你做不成高粱长第一把交椅吗？你混蛋！你就这么看我？害你断了手臂，是我对不起你。这巴掌算是还你的。别再假惺惺说什么兄弟情。以后咱们各走各路就你现在这个样子，还怎么打擂？胳膊都伤成这样，自然是打不了擂了。受伤的伤可以治愈，但是作为一名绝地士，如果丧失了斗志，那就成为一个废人。你看看你现在这个样子，我现在也算是绝地士。你已经不合适做绝地士了。既然这样，五凤楼也就不再留你了。云霁九寺的宅子，明日我就搬走。爷，真的让他这样走了？他对五凤楼已经没有价值了。
到处都缺粮，这旱灾什么时候能结束啊？开门了，开门了！粮食呢？是啊，有的粮食呢。乡亲们，都散了。今日无粮。有粮吗？好几天都没吃着饭了。什么时候能结束？高岭，现在整个京兆府都缺粮。朝廷的赈灾粮啊，这谁能知道呢？总之现在没粮，明天啊，哎，恐怕也没有。都散了，怎么又没粮啊？这也没给个说法、啊，家里还让人活吗？这两天没吃饭呢，孩子也饿呀。这旱情什么时候能过？娘，哎，毛头，你娘让你早点回去。是啊，云云，夜间还抓虫不？嗯，慢点，慢点，喝点水去吧。嗯。毛头家怎么了？他爹老毛病又犯了，咳嗽不止。叫大夫瞧了吗？瞧了，可是嫌药贵，说自己养两天。来，云娘，从明日起，张府护院的差事便停了。我问过，即使休憩的活儿，一时半会儿也不会有的。这光景，估计又得另找活计了。我明日去货仓看看，未知我这手臂花光了所有积蓄，让你们娘俩跟着我受苦了。又说这话。选我，老板选我吧。选哥吧，贺礼气大。谢谢老板，谢谢老板。行不不不，谢谢老板。掌柜的，老板，掌柜的，掌柜的，行了啊。掌柜的，再加一个人吧。老板，我来。哎，选我吧，选我，我，老板，我行了，老板，你继续聊，我力气大了。掌柜的，掌柜的，选我吧，掌柜的，我行，我有力气，掌柜的，我，掌柜的。掌柜的，你我我行，去领孩子。掌柜的，我行，给个生计吧。我有劲儿，掌柜的。谢谢老板，谢谢老板。掌柜的，我也可以。谢谢老板。掌柜的，你看看这。谢谢老板。我让我去啊。你也去领孩子。哎，谢谢掌柜的。站站住啊！胳膊上有伤吧？昨日摔了一跤，掌柜的，您放心，不耽误您的活儿。进去吧。嘿，谢谢掌柜的，谢谢。说不说？怎么了，张二？是不是又惹娘生气了？我没有给他钱，平白无故的给我拿块肉回来，我问他他还不说。孟正，我最后问你一次，这肉到底是哪儿来的？哎，张二，走，跟爹走。掌柜的，孩子淘气，从您这儿拿了块肉，不好意思。没事没事，孩子嘛。给你，掌柜的，教子无方。走，张二。爹。街口的虎牙都被卖给牙人了，为什么呀？因为他爹娘养不起他，卖了他，其他人还能多活些日子。正儿，你很棒，是爹不够好，让你饿肚子。爹答应你，爹娘不管到什么时候，都和你在一起。正儿，但是你要向爹保证，不管什么时候，都不要偷东西，好吗？是爹，这儿记下了。好，走，我们回家去，我们回家喽，回家喽，飞喽，哦。
牛，我还想吃。喏，吃爹这碗。爹下午做了个梦，梦见在集市上吃了两大碗水盆羊肉，还有好几个芝麻油亮油亮的胡麻面饼，饱着呢。真的吗？真的，赶紧吃。爹就喜欢看你吃东西。开饭了，开饭了，开饭了啊！哎，走，开饭了，开饭了，来来来，哎，别抢，别抢，哎，你慢点，来来来来，来给我，给我，给我，给我。这该死的日头这么毒，一滴雨它也不下呀。咱现在连红薯都吃不上，就给这么俩破玩意儿。知足吧，眼下这年月，粮食都比较金贵，花也越来越少。是啊，就这，你还给家里人留一个？好在啊，我是孤身一人。打起来了！你个狗东西！这批家具可是我家老爷为新房子备下求求你，你赔得起吗？我不是故意的，我哎，小哥，有话好好说，何必动手呢？你想替他出头是吗？我动不动手需要你来教，他也不是故意的。揍他！哎呀！哎呀！我来！我来呀！哎！我来！今天有事儿，这笔账改日再算。走。哎呦，你可真厉害、啊！没事吧？太厉害，太厉害，太厉害了！没事吧？没事吧？哎，客气客气。老兄，挺厉害呀、啊！以前是练过绝底吧？没有，刚才那人不好惹，你还是小心点好。牛，我写的好吗？真棒，正儿写的真棒啊！怎么了？毛头他爹就要不行了。正儿，你要出去，你哪儿也别去啊！娘，我也去，我想去看看毛头。行，快走吧，快走。药服下了，就好多了。大夫说得静养，暂时不能拉夜香了。哎，咱家就剩不到一百文钱了，连小半袋红薯都换不了啊！谁知道，这荒灾越来越厉害呢？怎么了？没事没事，被扎了一下。啊、没事。还好你的伤好一些了。从猫头家回来就一直咳嗽。让开！让开！开！让开！让开！开不要！让开！人呢？找我哪个？老人？还没走。昨日摔坏了爷的东西，还打伤了爷的人。今日爷是来讨回公道的，打！哎！啊！啊！啊！哎！此人便是好哦，原来是鼎鼎大名的蒙利呀。怎么竟落魄到这般田地？不在擂台上摔跤，跑到这儿扛大包了。薛掌柜，不知是谁得罪了元爷，还请元爷高抬贵手。高抬贵手。昨日我家老爷上好的家具，在你的货仓受损，还打伤了我三个兄弟。这事儿若没有个交代，恐怕我家老爷知道了。
别怪我不讲情面。元爷息怒，不知是谁得罪了元爷，小人马上处置。还请元爷念往日恩情。好，我今天就给你这个恩情。臣妾放过你们，改日再来找你们算账。走，元爷慢走，元爷慢走啊！闪开！我这里庙小，得罪不起这帮大爷，还请蒙爷另谋高就。掌柜的，昨日我要不出手就出人命了。掌柜的，昨日情形那是大家亲眼看到的。他已经得罪了这帮人，迟早会害死大家的。你们这群人啊，好不讲理啊！蒙兄那昨日分明是仗义救人，今日怎么的，一个个全都变卦了。你要是不想干，也立马走人。我，我走。蒙兄，行了行了，都别看了，赶紧去干活，都去干活。怎么样啊，大夫？你还肉体太深，必须服药才行。大夫，我没有多余的钱了，您再想想办法。现如今的高粱城，传染伤寒病的人越来越多。药材稀缺，没有钱，老朽也没有办法。娘子还是抓紧时间筹备些银两吧。老朽告退。正儿，喝点水啊。娘，我冷。冷啊，冷。娘给你盖上。正儿不冷，正儿一会儿就好了。没有没有没有，您就没有。好，大爷，上上给我饭吃吧，少少少点。樊老，咱们这还需要短工吗？啊，不招不招，哎，你上那边看看去啊。怎么？行行好，您看看，哪怕打个短工也行啊。在我生病之前把我卖了，这样爹娘就不用担心我，你们还能吃上饭。别胡说啊！爹和你永远不会分开的。啊，爹，我想吃水盆羊肉、胡麻面饼。好，爹现在就给你买去，乖乖的啊。我出去一趟，去哪儿啊？这高掌柜，眼光果然独到。过奖，高掌柜，我想向您支兑几两银子
我孩子得了疟寒，高烧不退，还请各位掌柜的帮我救救我孩子眼睛里要有杀气，听见没有？好，直劲儿，好，好。来了，孟正，毛桶，正儿过来，你病刚好，来把这个趁热吃了，吃吧，真乖。应该留给毛头他爹。按照他爹这个情况，我做那点绣工，怕是活不下去了。夜里，我想替他去拉点夜香，拜托你们帮我照看一下毛头。啊，那倒无妨，只是那么大个夜香头，那个弱女子怎么拉得动啊？还是再想想其他办法吧。这样吧，我替丁大哥去。这种活儿本身也不是你们女人该干的活儿。这怎么能行呢？不行不行，这事儿就这么定了。天亮才回来，再歇息一会儿吧，这样身体吃不消的。没事儿，我这不是挺好的吗？非得去打累吗？咱再想想其他办法还钱。你这个伤才刚刚见好。等着我回来，给你们俩买胡麻面饼。走了。蒙爷，掌柜的说有要事在身，不便见蒙爷，您请回吧。爷，这蒙里虽有伤，但也并不是全无用处。当年也可是几次三番想拉到咱昌顺楼。今时不同往日，且不说他身上的伤，那五凤楼有盖铁拳，我若用他，那岂不得罪了高掌柜？怕是这高陵城都不会有人用他。王丽啊，我。
我敬你是条汉子，但是我也有不得已之处啊。多谢常掌柜一番好意，不必了，告辞。哎，来来来，你们看啊，这这怎么能是一赔五呢？应该是一赔十啊。对呀、啊，就应该一赔十，不公平啊！这怎么买？没一赔十才行啊。哎，你爹还没吃呢。哎呀，你就让他吃吧。爹，嗯，我好久都没吃娘做的豆腐丸子了。那你还不赶紧吃？吃吧。明日上四节，皇帝庙有一场绝底，举办的高爷跟我说，不管输赢，只要我去，就能得一贯钱。那还挺好的。这样一来，你也能松快松快。吃饭吧。他怎会出现在此？若能和这高龄第一高手比试，那也是颜面有光啊！他哪里算得上第一？现如今只能和我们一样，打些小累，维持生计罢了。现如今这高龄城可都是盖里权的天下了，何时能跟盖里权敞开了比试一番，那才叫爽快。多谢高爷，恕在下直言，你的伤势还未痊愈，暂时不宜再继续比赛了。高爷，我还可以，我能坚持，我需要这些银子。哎，若伤势加剧，恐怕日后……好，谢高爷。哎，怎么换人了？往日常来那个丁大哥呢、哦？他病了，我替他祭奠。不是什么严重的病吧？啊、不是，我跟他同乡的。快点，快点，别闲聊，一会儿曹爷出来了。
站住！师兄，怎么不愿意见我呢？这么多年了，怎么落魄至此？听说四处投奔无门，没一个绝地场愿意要你。哼哼，没想到吧？当年被你瞧不起的师弟，现在可是高陵城第一。这也不能怪我。你若是早点让我上擂台，我一早就扬名立万，你也不至于落到如此田地呀、啊。我只怪我没有替师傅照顾好你。错，师傅若是看到我现在的样子，一定会为我开心的。你开心就好。你这种高高在上的样子，真让我恶心。你是不是觉得我永远不如你啊？师弟，我从来就没小看过你。那就跟我比一场，看看我是怎么打败你的。我要胜过你。不会屈居于你之下，没这个必要了。粪妇，别忘了，我才是高陵城第一。回来了，饿了吧？赶紧吃饭。今天在街上碰见铁拳了，云娘，你说我是不是太过于严厉了，才让铁拳变成现在这个样子？不干你事。他性格执拗，做事偏激，是他害得你手臂断的。可不管怎么说，还是我没把他带好。我对不起师傅，曹爷，等我进去通报一下。闪开，曹爷这，曹爷哎，老爷，是。高掌柜，我要换个陪练。你又想干什么？我要猛力做陪练。嗯，不行。为什么不行？老夫做什么决定，还需要向你解释吗？那就让我和他比一场。我是高陵城第一绝底师，我必须打败他。高陵城绝底的头把交椅，是靠你的实力得到的吗？没有老夫的扶持，能有你今天的风光？不胜过他，我这第一当的也无趣。你当年出卖孟丽，害得老夫失去一员猛将，不得已才把你扶持到这个位置上。就你的资质，老夫费了多少心思和周折，容得你现在胡来。高掌柜，这么多年，我替五凤楼赚了不少银子和面子，这个要求不过分吧？别不知好歹。五凤楼现在不缺新人。高掌柜，我行了。闹够了吗？闹够了就出去。忘恩负义之人不可用啊！周掌柜，请留步。我还要赶时间赴约，若不介意陪我一程的话，上车再谈。
后日德胜楼，对手是高林城，排名第六的大力章，没有银子，胜了，你便是我德胜楼的绝地师，输了便罢。周掌柜，您为何要给我这个机会？德胜楼是个屈居末流的小绝地场，我所攀的，自然是德胜楼，扬名兴霸，我愿赌一把。你若能重回擂台取胜，便与德胜楼共荣辱。但我只能给你一次机会，周掌柜，我一定全力以赴。嗯嗯大力招真的力大无比，凶狠无比吗？当然啦，大力张，大力张，当然力大无比了。但是力大不一定就凶狠。哦，成儿下来，别趴在你爹身上了。哎，没事儿，我这旧伤啊，已经好的差不多了。你可是答应我了，即使输了比赛，也不能再弄伤胳膊了。一定不会。我要大力招，我要大力招，我要大力招，我要大力招，我要大力招，我要大力招，我要大力招。大力招，三月前来德胜楼，十二场比赛无一落败，还没有人能够在他手下待过半刻钟。你饿着肚子来比赛，最近米家长得太厉害，没关系，一样。接下来有请十二场连胜的选手，大力争！大力争！大力争！大力争！大力争！不好意思啊，不好意思。哎，让一下，让一下。老板，我要买小万赢。好的，好的。哎，谢谢啊。大力招，大力招，大力招，大力招，大力招，大力招，大力招。
精彩，手腿配合的天衣无缝，运气，运气，运气，这不只是运气。以前的蒙力是靠勇猛，现在的蒙力是靠这里和这里。今天，全靠这个，吃吃吃，继续吃。来人！从今日起，你便是我德胜楼的绝地士了，朱掌柜。谢谢。嗯。哎，蒙大哥。哎，许久不见啊。你怎么也在这里啊？我当然要在这儿了。我是专程过来看你比赛的。我刚才就在里边看着你有一个动作，一下子太厉害了，名不虚传。侥幸而已。你在货仓最近过得怎么样？哎，大哥，别提了。现在一天不如一天，生意也越来越不好做。就原来咱吃那豆渣饼，都吃不上了，有时候还克扣工钱。饿了吧？走，我带你去吃面去。这大名鼎鼎的蒙利，能请我郑三河去吃面？哎呀，真啰嗦！快走！好嘞，蒙大哥，<笑>我太开心了。这么多，你没受伤吧？没有啊。那明天我给猫头娘送点过去。行，你看着办吧。行。爹，我们是不是赢了？当然了，咱们当然赢了。哦，爹最棒！明天一早带你去吃水盆羊肉，还有胡麻面饼。真的吗？真的。可以带上毛头可以，你想带谁都行。那你早上叫我。肯定叫你，早点睡啊。嗯。单凭蒙利重出江湖这一名头，就是一笔稳赚不赔的买卖。嗯、啊。周掌柜要是用他。照理说，他是有资格代表德胜楼去参加一年一度的上元节绝地，只是，倘若他能侥幸胜个三五场，赌注上就更可观了。那是那是周掌柜可得想好了，如果蒙利要是输了，德胜楼就再也没有机会派出第二个绝敌了。倘若输了，德胜楼一应承担。对其余各大绝地场有利无害。既然周老板都这么说了，那老夫岂有跟银子过不去的道理？进去看看青天楼的第一高手，你既是。德胜楼的绝底士，自然要代表德胜楼出战上元节擂台。他会是你第一个对手，周掌柜，你是想让我打上元节的擂台？
心狠手辣，下手极重，这也算是鄙视。打得好！但他并没有违规。这第一场啊，那赤毛猪八，这擎天楼的镇楼之宝。倘若这场咱要是赢了，往后啊，那咱就有气势多了，那我三河就能过上好点的日子喽。为什么？我呀，下了重注，倘若你蒙大爹能赢啊，我就能狠狠赚一大笔钱。你就要依靠我爸挣钱？嘿呦，挣钱有什么不好啊？你不想让你爹赢吗？咱要是赚了钱，天天都能吃水盆羊肉。天天都吃吗？是真的，玩吧。三河，大哥，能不能赢我可真不知道。可我跟你说，赌可不是什么好事啊！别哥，秦大哥，我三河后半辈子跟定你了。好。等咱回去让爹也下注。乖，去，快去玩。嗯。他爹今日怎么样啊？嫂子，毛头他爹已经好多了。过些日子就能干活了。哎，不急，让丁大哥先养病，等身上大好了再说。晚上的活我先替他拉着。这怎么能行呢？您可是大绝底事，怎么还能麻烦您干这活呢？不妨事，还和以前一样。嗯、两年前他可是被打到胳膊的，他现在可比两年前厉害多了。那是毛猪吧？可没大力张那么好对付、哎。前几天比赛，你不都看了吗？哎、让一下，让一下。不，这人谁呀、啊？杨蒙利，包赚不赔。我也杨蒙利，杨蒙利，我也杨蒙利，杨蒙利，包赚不赔啊！好，杨蒙利，杨蒙利，我也杨蒙利。真是精彩，手腿配合的天衣无缝。以前的蒙里是靠勇猛，现在的蒙里是靠这里和这里。
。爷，蒙利废人一个，沉不了气候，根本不值得爷放心上。闭嘴！你懂个屁、啊！谁让你去烧他房子了？我要的是在擂台上战胜他，是擂台。你这个废物，滚！都给我滚！这火好在没有烧起来，你继续住在那里不太合适，还是我给你安排一个方便些的住处吧。已经没事了，再说我也住习惯了，就不劳周掌柜费神了。如今，你与德胜楼，与我，可谓是荣辱与共，实在不必客气。周掌柜，我的力量已经不像以前了，我有点力不从心。可你的心。必从前稳了，复绝力者，宣勇气，良巧之也。可是，我这条右臂始终是我的牵绊。万物相生，祸福相依。若亦可为强，或许他也可以成为一个诱敌的破绽，制敌取胜的关键。哈哈哈！美儿，想爷了没有？想。爷，我给你倒酒，喝酒、嗯。什么事？爷，蒙林又上了。滚！啊、让一让，让一让，慢点，别碰他了。这不是蒙林吗？慢一点，他给咱们送粮来了。送粮来了，快点！一人一碗，下一个，下一个。谢谢。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，慢点，慢点，终于有粮食了。终于有粮食了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我不过是侥幸赢了几场比试而已。无欲则刚，我没有看错人，但你如今身负德胜楼、全城百姓的希望，这场决胜局你输不得。我一定竭尽全力。故人相逢，但时过境迁，你应该看看他最近的几场比试。
，蓝色头戴的便是盖铁拳。他的路数和当年的你非常像，所不同的是，你勇猛，而他阴狠、啊。那人当时就断气了。师兄，我现在我跟你比试一场。不上擂台，我是不会和你比的。你不是不要上擂台吗？你现在已经是高陵城家喻户晓的第一绝顶。<笑>高陵第一，这句话从你嘴里说出来，真可笑。不胜过你，这第一不腐蚀。回去吧。我们明天见。哎，这么多年了，我一直想要打败你。输赢对于绝地士都是荣耀，绝地士最终挑战的是你自己。你侮辱了绝地士。哎你就是看不起我，你看不起的是你自己。别再折磨你自己了。嗯、安心去吧，等比试回来，带孩子去夜市，你答应他的。爹，你答应我去看花灯的。等爹回来。带你去吃水盆羊肉，好不好？真的吗？<笑>走了。王兄，嗯，要开始了。诸位，今晚的比试大家都期待已久，首先有请冲出江湖的德胜楼蒙利。蒙利，蒙利，蒙利，蒙利。接下来有请武坤楼的盖铁拳。
弱，亦可为强。或许，他也可以成为一个诱敌的破绽，制敌取胜的关键。我一定会赢你的。我只是你的陪练而已，永远在你之下。看着夜色里无名鼠辈，我从来就没觉得你在我之下。可头一场对于他来讲很重要，他要是输了以后就不敢上擂。我要好好的照顾好他，要不然对不起师傅的在天之灵。输赢对于一个绝地师来讲都荣耀。绝地师最终挑战的是你自己。蒙利上，蒙利，蒙利，蒙利上了，好，好样的，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，蒙利，一，决胜负。好。